ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അൺ അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ആദർശ് രവീന്ദ്രൻ ശരിയായ രീതിയിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഉറപ്പായും ഗവൺമെൻറ് ജോലി ലഭിക്കും ശരിയായ രീതിയിൽ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് മലയാളം പഠിക്കുക റിവിഷൻ ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പഠിക്കുക എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഒക്കെ വല്ലരും കൂടി പഠിക്കണം റിവിഷൻ 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 ആൻഡ് റിവിഷൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്നാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി അതുപോലെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ക്വാളിറ്റി സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി സ്റ്റഡി അല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടോ ഒന്നും ഓർമ്മ ഇല്ലാത്തതിലും നല്ലത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ നിൽക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് അൺ അക്കാദമി കേരള പി എസ് സിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനല് ലോഞ്ച് ചെയ്യാണ് അപ്പോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അൺ അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനല് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫസ്റ്റത്തെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ആണ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കാം ക്ലാസ് എടുത്ത് തുടങ്ങാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് സോ വോയിസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സമയം വോയിസ് ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു സോറി ഫോർ ദാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നാളെ തൊട്ടിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും അൺ അക്കാദമി യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മാസം ഫെബ്രുവരി കഴിഞ്ഞ വരെ നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ഇംഗ്ലീഷ് വെക്കാബുലറി ക്ലാസ്സുകളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അടുത്ത മാസം മാർച്ച് മാസത്തിൽ എൻ്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അൺ അക്കാദമി യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂർ എൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിയാമല്ലോ ഞാൻ എപ്പോഴും ലൈവ് ക്ലാസ്സാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യാറ് സോ ലൈവ് ക്ലാസ്സിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നമ്മൾ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകുക ലൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് പ്രത്യേക ഉണ്ടല്ലോ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂം എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറച്ചും കൂടിയും കുറച്ചും കൂടിയും കുറച്ചും കൂടിയും എന്താ പറയുക ഉന്മേഷമുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് കാരണം നമ്മൾ ആളുകളുമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ വേറൊരു ഓഡിയൻസ് പിന്നെ കാണുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിലും ഒക്കെ എത്രയോ നല്ലതാണ് ലൈവായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അത് കാരണം ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉള്ള കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാറുള്ളതാണ് സോ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇന്ന് തുടങ്ങി വയ്ക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൻ്റെ ക്ലാസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മാസം മുഴുവനും അൺ അക്കാദമി കേരള പി എസ് സി യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ മാസത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീഷ് വെക്കാബുലറിയും ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ മലയാളം കൂടി എടുക്കാം സോ അടുത്ത മാസം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ തന്നെ തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ടെൻസസിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ടെൻസസിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് എടുക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദർബ് നമ്മൾ സാധാരണ പാസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദർബ് അല്ലെങ്കിൽ വർബിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം എന്ന് പറയാറു
ഈ യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫാസ്റ്റ് നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ പറയാം കൃത്യമായിട്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതായത് ലാസ്റ്റ് ഡേ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ലാസ്റ്റ് മന്ത് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഓക്കെ ടു ഡേയ്സ് ബിഫോർ ടു വീക്സ് ബിഫോർ ടു മന്ത്സ് ബിഫോർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ എന്നൊക്കെ പറയും ഫോർ ബിഫോർ അല്ല എഗോ ടു ഡേയ്സ് എഗോ ടു ഡേയ്സ് ബിഫോർ ടു വീക്സ് ടു വീക്സ് എഗോ ഓക്കെ ഫോർ ഇയേഴ്സ് എഗോ എന്നൊക്കെ പറയും ബിഫോർ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലല്ല ഉപയോഗിക്കുക ബിഫോർ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസുകളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലാണ് നമ്മൾ ബിഫോർ ഉപയോഗിക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ബിനിരാജ് വെൻറ്റ് ടു ദുബായ് യെസ്റ്റർഡേ ഓക്കെ യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പണ്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നടന്ന കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം പറയുന്നുണ്ട് ആദർശ് സ്റ്റഡീഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആദർശ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സജിൻ വെൻറ്റ് ടു ബാംഗ്ലൂർ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് സജിൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോയി അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്ന് ഇവിടെയും കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞതാണ് ഇനി അതിൻ്റെ പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് പറയാം ആൻ ആക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റിൽ നടന്ന ഒരു ആക്ഷൻ പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ പാസ്റ്റിൽ നടന്ന ഒരു ആക്ഷൻ പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ ലവ് ടു കോളേജ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇതിൽ കണ്ടോ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഉണ്ടാവും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം പറയും ലാസ്റ്റ് ഇയർ ലാസ്റ്റ് മന്ത് ഓക്കെ ഫോർ ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സമയം തരും കേട്ടോ മൈ ഫ്രണ്ട് ബിനിരാജ് അറൈവ്ഡ് യെസ്റ്റർഡേ അപ്പോൾ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഐ മെറ്റ് സജിൻ യെസ്റ്റർഡേ ഞാൻ സജിനെ ഇന്നലെ കണ്ടു ഓക്കെ ഐ വെൻ ടു മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഹൗസ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോയി ഐ പ്രിപ്പയർഡ് മൈ ലെസൺസ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ലെസൺസ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ലെസൺസ് കാലത്ത് തന്നെ തയ്യാറാക്കി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് ഓക്കെ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് വരുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് വയ്ക്കേണ്ടത് കേട്ടോ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് ടുഡേ മോർണിംഗ് എന്നല്ല ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐ ഹാഡ് മൈ ലഞ്ച് അറ്റ് വൺ പി എം വൺ പി എം എന്ന് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഹാഡ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് നമ്മൾ വെച്ചു ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഹാഡ് ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഹാവ് ആണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഹാവ് ആണ് അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പലരും ഹാഡ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ നേരെ വിചാരിക്കും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിബിൾ ഫോം ഓഫ് ദ വർബ് വർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം ഇപ്പുറത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിബിൾ ഐ മീൻ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഹാവ് ഹാവിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഹാവിൻ്റെ ഹാഡാണ് ഇത് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് വൺ പി എം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് ഐ മെറ്റ് ബിനിരാജ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ ബിനിരാജിനെ കഴിഞ്ഞ വർഷം കണ്ടു അപ്പോൾ മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വെർബ് എൻ്റെ ടു സെക്കൻഡ് ഫോം ആണ് മെറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഓക്കെ ഇത് ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമാണ് സജിൻ ഫൗണ്ട് ഹിസ് ലോസ്റ്റ് അംബ്രല യെസ്റ്റർഡേ സജി
രശ്മി ബോട്ട് എ കാർ ടു ഡേയ്സ് എഗോ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് രശ്മി ഒരു കാർ വാങ്ങി ടു ഡേയ്സ് എഗോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടു ഡേയ്സ് എഗോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടൈം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ബൈ എന്ന് പറയുന്ന ബൈ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ബോട്ട് സെക്കൻഡ് ഫോമാണ് ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബൈ എന്ന് പറയുന്ന വർബിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോമാണ് ബോട്ട് അപ്പോൾ ബോട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതും ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല ഐ വെൻറ്റ് ടു ബാംഗ്ലൂർ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് ഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഗോ എന്ന് പറയുന്ന വെർബിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോമാണ് വെൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഫോമാണ് വെൻറ്റ് അപ്പോൾ വെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യും നമ്മളെപ്പോഴും അറിയാലോ നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടി ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി കൂടുതൽ അപ്പോൾ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണക്കിലായാലും ഇംഗ്ലീഷിലായാലും മലയാളത്തിലായാലും ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സമയം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് കാരണം സമയം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമ്മുടെ അൺ അക്കാദമി ലൈവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വീക്കിലി ക്വിസ്റ്റസ് ഉണ്ടാവും വീക്കിലി ക്വിസ്റ്റസിൽ നമുക്ക് ലൈവ് സമയം വെച്ചിട്ടാണ് കറക്റ്റ് സമയം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് മണിക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം തീർന്ന ആൾ അതായത് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് ക്വസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ അമ്പത് ക്വസ്റ്റിനും ആദ്യം ചെയ്ത അമ്പത് ക്വസ്റ്റിനും ശരിയാക്കിയ ആൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വരിക സോ ഈ ടൈമും കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ആ ടൈമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ കണക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ഏതിനായാലും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മളുടെ കേരള പി എസ് സി നടത്തിയ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമാണ് മറ്റുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അല്ല സോ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആ പറഞ്ഞൊക്കെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യും അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ടെൻസിന് മാത്രം തന്നെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം പത്ത് മുന്നൂറോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കുക ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാപ്പെടാൻ പഠിക്കാതെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക ഒരു കാര്യം നമ്മൾ റോട്ട് ലേണിങ് ചെയ്യാതെ റോട്ട് ലേണിങ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ് 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 പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ലത് കുറച്ചും കൂടിയും നമുക്ക് എന്താ പറയുക കുറച്ചും കൂടിയും കുറച്ചും കൂടി ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹായ് ഗോവിന്ദ് ഗ്ലിമാനൂർ ഹായ് സാജാൻ ഹായ് സോമിയറ്റിക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെയാണല്ലോ ഈ ക്ലാസ് താങ്ക് യു വിഷ്ണുദാസ് ഹായ് ദിവ്യ ഷിബു ഹായ് വിദ്യ കെ ഹായ് വർണ സി വി ഹായ് വിജിഷ ബാബു ഹായ് കൃഷ്ണ ഗായത്രി സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഹായ് തസ്മി മനോഹർ ഹായ് സുമയ്യ ഹായ് സുമയ്യ പറയൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഐ വെൻ ടു ബാംഗ്ലൂർ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ ഇത് നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ അതായത് നമ്മുടെ അണ അക്കാദമിയുടെ യൂട്യൂബിൽ നാളെ തൊട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും സോ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ഈ ഫെബ്രുവരി ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ഇംഗ്ലീഷ് വക്കാബുലറി ഫെബ്രുവരിയിൽ മുഴുവനും യൂട്യൂബ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സമയം ഞാൻ നാളെ പറയാട്ടാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം ഞാൻ ഒരു സമയം കൊടുത്തി
ഫെബ്രുവരിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലാസ് ആ വഴിക്ക് ഞാൻ തീരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അണക്കാദമിന് യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും കാരണം എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ എല്ലാ ദിവസവും എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും ഫെബ്രുവരിയിൽ മുഴുവനും ഉണ്ടാവും മീൻസ് വൺ അവർ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും എന്ന് അർത്ഥം സോ ഐ ഹാഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ന്യൂസ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്ന് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ഹാഡ് ഇയർ എന്നുള്ള എൻ്റെ വെറുപ്പ് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം ആണ് ഹാഡ് ഓക്കെ ഇനി ഐ വാച്ച്ഡ് എ നൈസ് മൂവി ലാസ്റ്റ് വീക്ക് സെയിം തിങ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് വാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന വർബിൻ്റെ വാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന വർബിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം ആണ് വാച്ച്ഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐ ഹാഡ് എ ഗുഡ് ന്യൂസ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് സെയിം തിങ് ഐ ഹാഡ് എ ഗുഡ് ന്യൂസ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഹാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് സജിൻ സെലിബ്രേറ്റഡ് ഹിസ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ടു മന്ത്സ് എഗോ സജിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ടു മന്ത്സ് എഗോ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് രണ്ട് മാസം മുമ്പാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സെലിബ്രേറ്റഡ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് വർബിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം ആണ് ഓക്കെ വൺ സെക്കൻഡ് ഇന്ത്യ ബിക്കേം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് ബിക്കം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബിക്കേം വെർബിറ്റു ആണ് ബിക്കേം സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദ പോലീസ് കോട്ട് ദ തീഫ് അറ്റ് ത്രീ എ എം പോലീസ് തീഫിനെ ത്രീ എ എം എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ത്രീ എ എം ആണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ എല്ലാവരും അണക്കാദമി കേരള പി എസ് സിയുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ദ ട്രെയിൻ അറൈവ്ഡ് അറ്റ് സിക്സ് എ എം അറൈവ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അർബിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം അറ്റ് സിക്സ് എ എം അറ്റ് ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ യസ്റ്റ് ഡേ യസ്റ്റ് ഡേ ഓക്കെ യസ്റ്റ് ഡേ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് സജിൻ ഓപ്പൺഡ് എ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ലാസ്റ്റ് മന്ത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മന്ത് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് ഓപ്പൺഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർബ് ടു ആണ് അത് വയ്ക്കണം ഐ റിസീവ്ഡ് റെസ്മീസ് ലെറ്റർ ടു ഡേയ്സ് എഗോ എനിക്ക് രശ്മിയുടെ ലെറ്റർ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ലഭിച്ചു ടു ഡേയ്സ് എഗോ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് എനിക്ക് കിട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐ റിസീവ്ഡ് എ പെൻ ടാബ് ഫ്രം അണ അക്കാദമി ഇതിൽ ഒരു തെറ്റുണ്ട് ഇതിലെന്താ തെറ്റെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇത് തെറ്റാണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് തെറ്റാണ് ഹായ് ടീമ ടോംസ് ഹായ് ബിന്ദു പ്രവീൺ ഹായ് ശ്രീദേവി എം ഹായ് ബിന്ദു പ്രവീൺ സുമയട്ടി ഇതിലൊരു തെറ്റുണ്ട് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഐ റിസീവ്ഡ് എ പെൻ ടോപ്പ് ഫ്രം അൺ അക്കാദമി യാ ദിവ്യ ഷിബു ഹാവ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ഹായ് സുമയ റാഫി ഐ ഹാവ് റിസീവ്ഡ് എ പെൻ ടോപ്പ് ഫ്രം അൺ അക്കാദമി എന്ന് പറയണം കാരണം ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം ഒന്നും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഐ ഹാവ് ഐ റിസീവ്ഡ് എ പെൻ ടോപ്പ് ഫ്രം അൺ അക്കാദമി ശശി എം ശ്രീദേവി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഇല്ല വെരി ഗുഡ് സോ ഇതാണ് ഇവിടെ തെറ്റ് സോ ഐ ഹാവ് റിസീവ്ഡ് പെൻറ്റോ ഫ്രം അൺ അക്കാദമി പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഐ റിസീവ്ഡ് പെൻറ്റോ ഫ്രം അൺ അക്കാദമി ടു ഡേയ്സ് എഗോ എന്നോ യെസ്റ്റർഡേ എന്നോ എന്നിലൊക്കെ പറയണം എന്നാലാണ് അത് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കീവേഡ്സ് ആണ് യെസ്റ്റർഡേ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ലാസ്റ്റ് മന്ത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ എഗോ ഒക്കെ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൻ്റെ കീവേഡ്സ് ആണ് കീവേഡ്സ് എപ്പോഴും ശരിയാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റില് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റില് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് കീവേഡ് കറക്റ്റ് ആവും ഓക്കെ പലരും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ക്ലാസ്സുള്ള കാര്യം സാർ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ക്ലാസ് നമ്മൾ അണ അക്കാദമിയിലെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയത് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങണമെന്ന് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പോട്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്
നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ പത്തരയ്ക്ക് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ടെൻ തേർട്ടി ആണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് കാരണം ഒമ്പത് മണി തൊട്ട് പത്തര വരെ പ്ലസ് കോഴ്സ് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പത്തരയ്ക്ക് ശേഷം ക്ലാസ് തുടങ്ങാന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ പത്തരയ്ക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ വേണ്ട വെച്ചിട്ടാണ് എന്തായാലും നാളെ തൊട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും വൺ സെക്കൻഡ് അപ്പോ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് റാണി ഹായ് ഈ സ്ലൈഡ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഹായ് എം എൻ ആർ റാണി പാസ്റ്റ് ഹാബിറ്റുകളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കും സാധാരണ ഇതാരും ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബിനിരാജ് സ്റ്റഡീഡ് മെനി അവേഴ്സ് എവരി ഡേ ഇതൊരു കാര്യമുണ്ട് എവരി ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കീവേഡ് ആണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്ല സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിലാണ് എവരി ഡേ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അതായത് സി ഓപ്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റഡീസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡീസ് നോക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഓപ്ഷനിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എവരി ഡേ ഉണ്ടാവും മിസ്റ്റർ ബിനിരാജ് ഡാഷ് മെനി അവേഴ്സ് എവരി ഡേ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡീഡ് ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന വിചാരിക്കുക ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സ്റ്റഡീഡ് പാലാരോട്ട് ശശി അൺ അക്കാദമി പെയ്ഡ് ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണോ യൂട്യൂബിൽ ഇനി ക്ലാസ് എടുക്കുക പെയ്ഡ് ക്ലാസ് മീൻസ് വടേഴ്സ് നമ്മളൊരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മോഡലിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറി ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറി മലയാളം ഗ്രാമർ മലയാളം വൊക്കാബുലറി മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് സോ അതല്ല ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ എടുക്കുന്നത് ഈ ഫെബ്രുവരി മാസം മാത്രമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കുന്നത് യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ ഫുൾ കോഴ്സ് ആയിട്ട് സെയിം വേ അതായത് പെയ്ഡ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആദ്യത്തെ മാസം എടുക്കും അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫുൾ എടുത്തിട്ട് യൂട്യൂബിൽ എടുത്ത് തീർക്കും അടുത്ത മാസം വേറൊരു ടോപ്പിക് എടുക്കും സയൻസ് എടുക്കും അങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ നമ്മളെ പ്ലസ് കോഴ്സിൽ ചെയ്യാത്ത കോഴ്സുകൾ എടുത്ത് തീർക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോഴ്സ് മീൻസ് ലൈവായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം കോഴ്സുകളും മീൻസ് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട്സും തീരും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സെയിം തിങ് ആണ് നമ്മൾ അതേ ക്വാളിറ്റിയിൽ വേറെ സബ്ജക്റ്റ് ആണോ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രീ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഇടാം അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഫ്രീ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചിലപ്പോൾ സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇടും എനിവേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലൈവായിട്ട് എന്നും വരുമ്പോൾ സുഖമായിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ തീരും അതുപോലെ അടുത്ത ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഏപ്രിൽ ആകുമ്പോൾ അടുത്തൊരു കോഴ്സ് പോലെ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കാം അപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊരു നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ ബിനിരാജ് സ്റ്റഡീഡ് മെനി അവേഴ്സ് എവരി ഡേ അപ്പോൾ സ്റ്റഡീഡ് എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് എവരി ഡേ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സാർ ഗ്രേറ്റ് ന്യൂസ് വിവേക് പലരോട്ടോ ശശി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എം എൻ റാണി വിവേക് ജൂണിൽ ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പിക്കാം അല്ലെ സാർ ജൂണിൽ മെയ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജൂണിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷ സോ അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് വഴി തന്നെ ഇപ്പോൾ വൺ അക്കാദമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ മാർച്ചിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തീരും ഇപ്പോൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കും ഓക്കെ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സാർ താങ്
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും മൂന്ന് എന്താ പറയുക മൂന്ന് സബ്ജക്ട്സ് ഈ വഴി തന്നെ തീരും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ മലയാളം ഓൾമോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്താ പറയുക ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ ഞാൻ ഈ ഈ മാസം എന്തായാലും ഇംഗ്ലീഷ് യൂട്യൂബിലെടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും എന്തായാലും ഫ്രീ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലിടും പിന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഐ ടി നമ്മുടെ ഹരിത രാകേഷ് എടുക്കുന്നുണ്ട് സോ കണക്ക് എടുക്കണം കണക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കണക്ക് ഇവിടെ ചെയ്താലോ കണക്ക് യൂട്യൂബിൽ ലൈവായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് കൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ലൈവായിട്ട് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും അഭിപ്രായം കണക്ക് ചെയ്താലോ യൂട്യൂബിൽ ലൈവായിട്ട് കണക്ക് അതിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഇടണം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മുഴുവൻ ആയിട്ടില്ലല്ലോ അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മാത്സ് ക്ലാസ് ലൈവായിട്ട് കണക്ക് ഇവിടെ ഇടാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ വരച്ചിട്ടൊക്കെ എഴുതാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എനിക്ക് എഴുതാലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം സോ ഓക്കെ സോ പിന്നീട് ആ സ്റ്റഡി മെനി അവേഴ്സ് എവരി ഡേ നെക്സ്റ്റ് വൺ സജിൻ ആൾവേസ് കരി ഡേ ബാഗ് സജിൻ എപ്പോഴും ഒരു ബാഗ് കയ്യിൽ പിടിച്ച് നടന്നിരുന്നു പണ്ടത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടാ ഞാനിപ്പോ ബിനിരാജിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ബിനിരാജ് സ്റ്റഡിയുടെ മനിയാവ മനിയാവസ് അവരുടെ വെച്ചാൽ പണ്ടേ പണ്ട് ബിനിരാജ് കുറെ മണിക്കൂറോളം പഠിച്ചിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമല്ല ഇപ്പോഴ ആൾക്ക് ജോലി കിട്ടി നമ്മുടെ കേരള പോലീസിൽ ജോലി കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആള് പഠിക്കുന്നില്ല പണ്ടത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സജിൻ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എപ്പോഴും ബാഗം പിടിച്ച് നടന്നിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ആള് ബാഗൊന്നും പിടിച്ചു നടക്കാറില്ല ഇപ്പൊ ആൾക്ക് നാണക്കേടാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ മൈ ഫ്രണ്ട് ഓൾവേസ് ഡ്രാങ്ക് ആൽക്കഹോൾ വൻ ഹി വാസ് എയ്റ്റിൻ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തില് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എപ്പോഴും ആൽക്കഹോള് കഴിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആള് ഡീസെൻ്റായി ഓക്കെ എപ്പോഴും ആൽക്കഹോൾ കഴിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആൾ ഡീസെൻ്റായി ഇപ്പൊ കഴിക്കാറില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങേ വൺ സെക്കൻഡ് ഐ യൂസ് ടു ഗോ ടു ബാംഗ്ലൂർ ബൈ ട്രെയിൻ പണ്ട് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോയിരുന്നത് ട്രെയിനിലാണ് യൂസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ട്രെയിനിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പക്ഷെ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെയാണ് പോകണത് ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ബസ്സിലാണ് ഐ ടി റിവിഷൻ കൂടുതൽ തരില്ല സർ ഐ ടി ഞാൻ എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഐ ടി എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് ലെസൺസ് വെച്ചിട്ട് തരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും തരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറെ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു ഐ ടി സ്ഥിരമായിട്ട് റിവിഷൻ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഐ ടി എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് ലെസൺ വെച്ച് തരാം ദിവ്യ ഷിബു എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത മാത്സ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും അത് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ലതാ ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഐ യൂസ് ടു ഗോ ടു ബാംഗ്ലൂർ ബൈ ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഐ ആം യൂസ് ടു ഗോ ടു ഐ ആം യൂസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് വരാ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പറയാമോ എം ശ്രീദേവി ഗോയി വെരി ഗുഡ് ദിവ്യ ശുഭു ഗോയിൻ ധന്യ ടി പി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ആം യൂസ് ടു ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോയിങ് ആണ് വരിക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ചോദിച്ചിലാണ് പാർവതി നായർ കെ ഗോയിങ് തസ്നി മനോർ ഗോയിങ് പ്രേം സാഗർ ഗോയിങ് ഓക്കെ സോ ബിനീഷ് തങ്കപ്പൻ ഗോയിങ് പലരുവട്ട ശശി ഗോയിങ് അപ്പോൾ ഐ ആം യൂസ് ടു ഗോയിങ് എന്നാണ് വരിക പ്രിയ സുനിൽ ഗോയിങ് വെരി ഗുഡ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ ബിനിരാജ് ഓൾവേസ് കരിയർ എൻ എൻ അംബ്രല വിശാൽ രവീന്ദ്രൻ ഗോയിങ് വെരി ഗുഡ് വിശാൽ വടക്കടത്ത് കുറിപ്പ് ആ വടക്കടത്ത് കുറിപ്പുണ്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വടക്കടത്ത് കുറിപ്പിൻ്റെ ഒരു കമൻ മീൻസ് വൺ അക്കാദമിയിലെ ഇത് വായിച്ചുള്ളോ കമൻറ്റ് കമൻറ്റ് വായിച്ചുള്ളോ മലയാളം ശൈലികളിൽ ഒരു കമൻ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ സോ ഒന്നോ രണ്ടോ കമൻ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ താങ്
അപ്പൊ ഞാൻ വായിച്ചുള്ളു ഓക്കെ എനിവേ പിനിരാജ് ആൾവേസ് കാരിഡൻ അംബ്രല പിനിരാജ് പണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു കൊടയും കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നു ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ആള് കൊടയൊന്നും കൊണ്ട് നടക്കാറില്ല എന്നർത്ഥം ഇറ്റ് ഇഫ് ദ സെന്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ടൈം ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് വയ്ക്കണമെന്നാണ് എങ്ങനെയാകുമ്പോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ എ സബ്ജക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് വയ്ക്കണമെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് വയ്ക്കുക അഥവാ റബ്ബ് ദാറ്റ് വിൽ ഫോളോ ദ സബ്ജക്ട് വിൽ ബി ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഫോം ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് സബ്ജക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വർബ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഫോമിലായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം വി സബ്ജക്ട് വന്ന ഇത് ചോദിച്ചുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം വി സ്റ്റഡീഡ് ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് സബ്ജക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് വയ്ക്കേണ്ടത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ടൈം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് വയ്ക്കുക അത്രേ ഉള്ളു ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈം വി വി എന്നോട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റഡീഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ടൈം വി സ്റ്റഡീഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ടൈം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സബ്ജക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡീഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റഡീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു വന്ന ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ടു സ്റ്റഡി ഇംഗ്ലീഷ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനുള്ള സമയമാണെന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് മറ്റേത് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ച് സർ ഡെയിലി ടോപ്പിക്സിൽ ക്യൂസിൽ ഡെയിലി എന്തെങ്കിലും ഒരു അവാർഡ് ലൈക്ക് കോടക്കുടൽ വയലാർ കൂടി വീക്കിലി ഒരു ത്രീ എണ്ണം മതി അത് ചെയ്യാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെ അവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഫുള്ളിച്ച് തീർത്തരാം അവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ആണല്ലോ അവാർഡ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മിനിമം രണ്ട് മാർക്കൊക്കെ വരാറുണ്ട് അതായത് എല്ലാ അവാർഡുകളും അത് എല്ലാ അവാർഡുകളും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോ ഇട്ടിട്ട് അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന നല്ല നല്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തീർത്തരാം അവാർഡ് ഫുൾ എല്ലാ അവാർഡും എല്ലാ അവാർഡും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് കേരളത്തിലെ അവാർഡുകളും നാഷണൽ അവാർഡ്സും ഇൻ്റർനാഷണൽ അവാർഡ്സും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് ഇട്ട് അങ്ങനത്തെ ആ രീതിയിൽ ഇടാനാണ് ഞാൻ സോറി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് സോ അങ്ങനെ മതിയോ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ അവാർഡ്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയണം ദിവേഷ് പുയ്യ സർ അത് വേണം അവാർഡ്സ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെ ക്ലാസ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ അത് പഠിക്കാൻ തരാൻ പറയാം പഠിക്കാൻ പറയാം അവാർഡ്സ് പഠിക്കാൻ ഒരാ വാട്ട് ഐസ് ഡു ഇസ് ലൈക്ക് അവാർഡ്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം എന്നിട്ട് തരാം അതായിരിക്കും നല്ലത് അങ്ങനെ മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പലരോട്ട ശശി പഠിക്കാറത്ത് കുറിപ്പ് അങ്ങനെ മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നൈസ് സാർ അത് മതി എന്താ പറയുക ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡെയിലി വീക്ക് വീക്കിലി ഒന്നോ രണ്ടോ ആകുമ്പോൾ മടുപ്പ് വരില്ല ആക്ച്വലി ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാർ ഡെയിലി മൈക്രോ ടോപ്പിക്ക് ഡെയിലി മൈക്രോ ടോപ്പിക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് സാർ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടണം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടാം ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം നിങ്ങളോട് അവാർഡ്സ് പഠിക്കാൻ പറയാം എന്നിട്ട് തരാം അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് കാരണം നമ്മളെ കിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നടത
ഇതെന്താ അറിയോ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അവാർഡ്സ് കിട്ടിയ തന്നെ നമുക്ക് അവാർഡ്സ് മുഴുവൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മാർക്ക് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം സ്പോർട്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഐ എസ് ആർ ഒ പണ്ട് ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒ കുറച്ചിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ ചോദിക്കാറില്ല പണ്ടൊക്കെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും ഐ എസ് ആർ ഒ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ 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 ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അത് നമ്മൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവാർഡ് മുഴുവൻ പഠിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഓക്കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ അവാർഡ്സ് മുഴുവൻ തീർന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞു കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ സ്പോർട്സ് മുഴുവൻ തീർന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അത് മുഴുവൻ തീർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന് പഠിച്ചു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന് അതായത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് മാറിയവരെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ട് മതി സാർ ടീമ ടോംസ് പറഞ്ഞ നേരത്തെ സാർ സ്കൂൾ സാർ ബട്ട് സാർ ക്ലാസ് ഇട്ട ശേഷം ആ എഫക്റ്റീവ് നമ്മുടെ യമുന റാണി പറഞ്ഞത് പ്രേം സാഗറിയസ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡെയിലി വീക്കിലി ഒന്നോ രണ്ടോ ആകുമ്പോൾ മടുപ്പ് വരില്ല നോക്കാം ഞാൻ ആ ഡെയിലി കിസ് ഇടുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം മീൻസ് അത് പോകരുത് നോക്കാം നോക്കാം നമുക്ക് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കാം സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ടു സ്റ്റഡി ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബേസ് ഫോം ഉപയോഗിക്കണം വെർബിൻ്റെ ബേസ് ഫോം ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് മറക്കണ്ട ഇറ്റ് ഈസ് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല മറ്റേ ചോദിച്ചതാണ് ഓക്കെ സാർ വളരെ കറക്റ്റായിട്ടാണ് പറയുന്നത് പ്രദീപ് കുട്ടൻ താങ്ക് യു മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് യാ മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് അങ്ങനെ പിന്നെ എന്താ പറയുക റാങ്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സാർ വളരെ കറക്റ്റായിട്ടാണ് പറയുന്നത് പലരോട് പലരോട്ടം ശശി മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് അങ്ങനെ ഓരോ ടോപ്പിക്കായിട്ട് പഠിക്കാതിരിക്കും നല്ലത് റാങ്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രദീപ് കുട്ടൻ സാർ വളരെ ഓക്കെ ദിസ് ടൈം വി ജോയിൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡ്രാമർ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഡ്രാമർ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ടു ജോയിൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഡ്രാമർ ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഡ്രാമർ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട സമയമായി എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് ഫോം ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് ഫോം ഉപയോഗിക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് ടൈമിന് ശേഷം സബ്ജെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വെർബിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം അതായത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് അർത്ഥം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പെട്ടെന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് പെട്ടെന്ന് മീൻസ് ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ മീൻസ് ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് കിസ് കിസ് നടത്തിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പറാണോ എം ശ്രീദേവി സൂപ്പർ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഡെയിലി ടോപ്പിക്സ് ഇടുമ്പോൾ ഡെയിലി ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അൺ അക്കാദമിയിൽ എല്ലാ ഡെയിലി ടോപ്പിക്സും കൂടിയും ഡെയിലി ചലഞ്ച് ഇടുന്നുണ്ട് അതായത് ഇടുന്നത് ഡെയിലി ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഡെയിലി ചലഞ്ച് ഡെയിലി ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഇന്ന് ഇട്ടുള്ളത് ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡ്രാമർ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അതുപോലെ ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രൈസസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇടാറുണ്ട് സിനോണിംസ് അനോണിംസ് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ കാണുക പാലാരിയോട്ടം ശശി കിസ് തകർപ്പൻ ജിഷ ബാബു സൂപ്പർ രമ്യ ഒ വി സൂപ്പർ ടീമ ടോം സൂപ്പർ പ
അപ്പോ അപ്പൊ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് വേറൊന്നുമില്ല അപ്പോ നാളെ തൊട്ട് നമുക്ക് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനല് നമ്മുടെ അണ അക്കാദമിയിലെ യൂട്യൂബ് ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളോ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളോ നമുക്ക് ഡെയിലി എൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും എല്ലാ ദിവസവും എൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ക്യാമറയാണ് പിന്നെ സാർ ക്ലാസ് ഇടുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയി പറഞ്ഞോളൂ ഇപ്പോഴേക്കും ഈ നെയിംസ് ഒക്കെ അത് ചെയ്യാം ഓക്കെ സൂപ്പർ സാർ എക്സാം എഴുതുന്ന അത്ര ഫീൽ യമനറാണി സർവീസ് അടിപൊളി റാണി എക്സാം എഴുതുന്ന സെയിം ടെൻഷൻ ഷിംന കിസ് അടിപൊളിയാണ് സാർ വിഷ്ണുദാസ് താങ്ക് യു സാർ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ഈസ് ഷൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രോം ആദർ സ്റ്റേവിന്ദ്ര ആൻഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓക്കെ